እንደ ፎርማልሰው እንጂ እንዳንኳኳ ከፈትኩና ገባውና ዘጋው ድምጿ ከፍ ያለች ተታወራ በወክስ መጣው ጆሮ አላ ሶታ ስመታ ደማ ጆሮዋ እዚ ቀለ እንትኑ ወርቆ ያለበት ማለት ከዛን ትንሽ ተንቀጠቀጠች ፈራችና ቁጭ በይዚ ጋልኩና ወደ ትጎስ ሰርቷ አሁንም እኔ ይችላል እኔ ምን ድምጿን ከፍ ያደረገች ነው እኔ አልብዛ በቃ እየመጨረሽ አይ ነው ጨርሽሻለሁ አለ ከዛም በኋላ እኔ እንደዛ ያወራው አዘናክታኝ በሆነ በመሃል ላይ ብላውን በቃ ቀማው ብላ ነበር እጇን ያላከችው እንጂ እንደላከች ብቻ ስትስ ስለቱ ቆረጣት ቀማው ላይ ነው አጠንክሪ ነው ያስኩት በአጋጣሚ ከዛም በኋላ ልክ እጇ ተቆርጣ አለ መሳካቱ ሲያጭ ወት ሰስትለክ ወጋ ጠና ይስጥልኝ አዲስ ሰው ተክታታዮች እንዴት ሰነብታችሁልኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይጣበቅ ጤናችሁ ይጣበቅ ይያልኩኝ ይህ የተመለከታችሁት ምስል እንግዲህ የገዳይ ያረመኔው ደግነት ወርቁ ድምጽ ነው እንዴት እንደገደላት የተናገረበት ማለት ነው ንግግሩን በደንብ ሰምቻለሁ ለዚህ ፕሮግራም ሰዘጋች ከ10 በላይ እውነት ይሄ ልጅ ሊዘርፋት መጥቶ ነው የገደላት ወይስ ሌላ አላማ እና አጀንዳ አለው የሚለውን ስለሚያሳየን እሱ ለነ ነግራችሁ ነው የመጣ ነው እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ እንግዲህ ንግግሩን ባጭሩ ወደ ግሜ ሳስተውሳችሁ ምንድነው ያለው አንኳኩቼ ገባዋል ክፍተ ነበር ማለት ነው በሩ ስለዚህ ገባና ከገባ በኋላ ቶሎ ብሎ ከوسط ዘጋው ከዛል ክሷ እንደገባና እንደቆልፈባ ስታቅ ድምጿን ከፍ ያደረገች ስታወራ ቶሎ ብሎ በቦክስ ጆሮዋ ጋር ሲመታት ይሄ ጆሮ ጌጥ መታደርግበት ቦታ መድማት ይጀምራል ማለት ነው ከዛም በኋላ በጣም ተደነግጥና መንቀጥቀጥ ስጀመር መፍራቷን ስላወቀ ጥግ ላይ ወስዶ እዚህ ጋር ተቀመጭ ይላታ ከዛ በኋላ ዚጋ እንግዲህ በደም ባስተውሉ እጨርስሻለሁ ነገሪኝ ነው ያላት ከዛም በኋላ እሷ ደግሞ ለትነግረው ፍቃደኛ አይደለችም ለቅ አቅማማች ማለት ነው አሁን እዚ ጋር ለትነግረው የፈለገው ነገር ምንድነው ሁለት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን እኔ መጀመሪያ የሚሆኑ ምናልባት እሱ ሲገባ እዛ ላብራቶሪ ሲገባ ቦርሳዋ የተቀመጠበትን ቦታ ስልኮ የተቀመጠበትን ቦታ ማየት ስላልቻለና ማግኔት ስላልቻለ ሊዘርፋት ስለመጣ ኢየሱ ያስቀመጠችበትን ቦታ እንዲነግራትና ያን ንብረት ይዞ ሊሰወር ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሌላ ነገር አላት ብሎ ሌላከው ሰው ካለና ከንብረቷ ውጪ የፈለገው ነገር ካለ እሱ የት እንደሚገኝ ነገርኝ ነው ያላት በዝርዝር ለመמלከት ያክል እነዚህን ሁለት ነጥቦች የመጀመሪያው ንብረቷ ማለት ነው እንግዲህ ንብረቷን ከሆነ ከገደላት በኋላ ንብረቷን አግኝቶታ ያ ማለት ምን ማለት ነው ንብረቷን አልነበረም የጠየቃት ንብረቷን ከደበቀቹ ወይ ደሞ በዛ ክፍል ካልተገኘና ስለ ንብረቷ ቦታና ስልኳ የት እንደሆነ ከጠየቃት መጨረሻ ላይም ከገደላት በኋላ ያን ንብረት አግኝቷ ሄደም ነበር ማለት ነው ስለዚህ በከመግደሉ በፊት ንብረቱ አብሯት እዛው ፍለፊት ነበር ቢያንስ እዛ ላብራቶሪ ውስጥ እዛ ክፍል ውስጥ ነበር ማለት ነው ሁለተኛው የሚሆነው እንግዲህ እኔ የሚመስለኝ የጠየቃት ከንብረቷ ውጪ የጠየቃት ሌላ ነገር እንዳለ ሌላ አቃ እንዳለ መመልከት ይቻላል ከዚህ አረፍተ ነገሩ ማለት ይሄንን ሁለተኛው ሐሳባችንን ከንብረቷ ውስጥ የፈለገው ነገር እንዳለ ደሞ የሚደግፍልን ሐሳብ ትናንት ወይ ከትላንት ወዲያ ኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቿን አባቷን እህቷንና ሌላ አንድ ማላቀው ጓደኛው አመሰለኝ ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸው ነበር ብዙ ብዙ ነገሮች ተዋይቷል ከአንድ ሰዓት በላይ ማለት ነው ካላያችሁት በተመለከቱት በጣም ነው ደስ የሚልኝ አሁን እኔ ከነገርኳችሁ ጋር ግን የሚገነኝ አንድ ዋና ነገር አለ እህትዮ የተናገረችው ነገር ምንድን ያለችው እሱ በስልካችን ላይ ገድያት አለ የሚል መልእክት ገባልን ለማ ለህትዮዋና ሃይማኖት ስልክ ላይ ለነበሩ ለተወሰኑ ኮንታክቶቿ ገድያት አለ የሚል መልእክት ደረሰን አለች እዚህ ጋር እንግዲህ አስተውሉ ልጁ ደግነት የሚባለው ገድያት አለ ብሎ መልአክ የፈለገው ሰው ነበረ ማለት ነው ነገር ግን የሃይማኖትን ስልክ በትክክሉ መጠቀም ስላልቻለ እኔ እንደተረዳውት ካወራሩና ካለው የትምርት ዕውቀትና ብቃት አንጻር ለማላክ የፈለገው ሰው ጋር የላከ መስሎት ተሳስቶ ለሌላ ሰዎችም ይሄ መልእክት ገድያት አሉ የሚለው መልእክት በስልካቸው ደረሰ ማለት ነው አሁን ነገርኛልኳት የመጨረሻሽ ነው የሚለው ንግግሩ ጋር 
ምን ያህል እንደሚገና እንግዲህ አስተውሉ ስለዚህ ገድያት አሎ ብሎ የላከለት ሰው መቸም ለቤት ሰዎች ዋና ለሷ ጓደኞች ገድያት አሎ ብሎ እንደማይልክ ማናችን በቀላሉ መርዳት እንችላለን ስለዚህ ከዚህ ቻረፍተ ነገር ከላካክት መልክት የሃይማኖትን ስልክ በመጠቀም በላከው መልክት ገድያት አሎ ብሎ ያስተላልፎ መልክት ያስተላልፈለት ሰው ሌላ ሰው እንዳለ እዚህ ጋር ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፖሊስ እንደዚህ ብሎ ነበር ቤቱን ባደረግ ነው ብርበራው ሁሉ የዛ የሆስፒታሉ የላቦራቶሪ ቤተ ሙከራው ቁልፍ ሁሉ ከተተከሳሽ መኖሪያ ቤት በሚገባ ያሉትን አጠቃላይ ተወሰዱ ይተባሉ ብሎታች ቀደም ይገልጽኳቸው እንዳለ በተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት ተከራይቶ የሚኖርበት ከጓደኛው ጋር ሚኖርበት ቤት ውስጥ ይዘን በኤግዚቢትነት መጣናል እንዳዳመጣችሁት ፖሊስ ገዳይ ደግነት ወርቁ ሁሉን ምቃ ይዞ የዘረፈውን ማለት ነው ወደ ቤቱ ነው ሄደው የከፈተበትን ቁልፍ እንኳን ሳይቀር ማለት ነው ለመስረቅ የመጣ ሰው የሰረቀው ንቃ ባፋጠኝ ሸጣል እንጂ በቤቱ ሰብስቦ ይዞ ለምን ይቀመጣል ተቸግሮ ነው አይደል እየሰረቀ ያለው ለምን ላፕቶፑን ስልኳን ሌላውም ነገር አልሸጠው ልጁ አመጣጡ ለመስረቅ ብቻ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶች ማየት እንችላለን ከዚህ ማለት ነው ገድያት አለ የሚለው እቃውን አለመሸጡ እንደዚሁም ደሞ እቃውን ንብረቷን ከወሰደ በኋላ ነገርኝ ብሎ እንድትነግረው የፈለገው ነገር እንዳለ በራሱ በዚች ንግግሩ ማወቅ ይችላል ሌላው በጣም ይሄን ንጥብ የሚደግፍልን አንድ ነገር አለ ይሄም ምንድነው በተሰቦቿ ሲያወሩ ይሰማውት ምንድነው ሌላው ሟጭ ሃይማኖት ነፍሷን ይማራትና እየተመረመረች የነበረው እና የመመረቂያ ጽፋ ሁለተኛ ዲግሪዋን ማስተር ዲግሪዋን እየጻፈች እየተመረመረችበት ያለው ስራ አዲስ ፈጠራ ግኝት እንደሆነና በጣም ደስተኛ እንደነበረችና ስትመረቅ በጣም በጣም ታዋቂ ሊያደርጋት እንደሚችልና ሊያሸልማት እንደሚችል ለቤተሰብና እንደዚሁም ለቅርብ ጓደኞቿ ስትናገር ነበር ስለዚህ ይሄንን የሃይማኖት ስራ የሚያቅሰው አለ ማለት ነው ጓደኞች አሉ በተለይ በተለይ ደግሞ ወረቀቷን ስንጽፍ የሚያማክራት አማካሪዋ በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ቀት ይኖርዋል ማለት ነው ሌላው ያጠራጥረይ ነገር ደግሞ እንዴት ነው በዚህ በኮሮና ጊዜ ትምርት ቤት አልተዘጋም ወይ ትምርት ቤት ደግሞ ከተዘጋ ለምድኖች ልጅ ላብራቶሪ እንድትገባና እንድትመረመር የተፈለገው የሚለው ነገር እንድጠይቅ እና እንድጥራጥር አድርጎኛል ማለት ነው እርግጠኛኝ በዚህ ዙሪያ ላይ ፖሊስ የፖሊስ ሪፖርት የሚለው ምንድነው ከ11 ሰው በላይ በቁጥር ስራ ወለው እየመረመሩ እንደሆነ ሰምተናል ስለዚህ መልክቱም ይሄ ገድያት አለው የሚለው መልክት ለፖሊስ ቀርቧል እንደዚሁም ደግሞ ነገሪኝ ብሎ እንድትነግረው የፈለገው ነገር ምን እንደሆነ ፖሊስ ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ ልጁ ያደረገው ነገር ከመዝረፍ በላይ ነው ተራ ዘረፋ አይመስለኝም ለገንዘብና ለላፕቶፕዋ ብቻ አይመጣ አይመስለኝም ለምን ድብዳቤው የተጻፈለት እንደብዳቤ ስታዩ የስተቱ ብዛት የውሸቱ ብዛት የመጋናኑ በብዛት ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች አይቶ መዳኒቱን ከ13 በላይ ፈጠራ ያለው ብለው መዋሸታቸው ይሄን ድብዳቤ ማያዙ እንደዚሁም ደሞ ነገርኝ ብሎ የጠየቃት ነገር ከዛ ደሞ ገድያት አሎ ብሎ ተሳስቶ የላከው መልእክት መላክ ለፈለገ ሰው ብቻ ሲሆን ለሌላ ለህትየውም ጨምር መላኩ ለቤት ሰመላኩ ስታዩ ልጁ ሙሉ በሙሉ ሌላ ድጋፍና ሌላ አላማ እንዳለው መገመትና መጠራጠር አይከብድም ነው ይሄ የኔ ሐሳብ ብቻ ሲሆን የብዙ ያዲሳውትም እንደዚሁም ሶሻል ሚዲያው ላይ ሰው ሁሉ የሚነጋገርበት ራስ ሆኗል ሁን ቤት ሰዎችዋም የልጁን ሁኔታ ሲያዩ እርግጠኛ የሆኑት ነገር አንድ ነገር ምንድነው ይሄ ልጅ ብቻው መጥቶ እንዳልገደላት ሌላ አላማ እንዳለው ነው እነሱ የደመደሙት በዛ ምክንያት እንግዲህ ፖሊስ ጣቢያ በየቀኑ የተመላለሱ ነገሩን እየተከታተሉ ነው ፖሊስም ሁሉ ሳይያድር ይሄን ነገር እንደሚያሳውቀን ተናግሯል ለማንኛውም የሞተ ተጎዳ ነው ልጅቷ በዚህ በሚያሳዝንና በሚያስጠላው ሁኔታ ህይወቷ እንደዚህ ተቀጥፏል ነፍስ ይማር ለሃይማኖት ወዳዳ 
ፈጣሪ ለህይወት ሽን በአዘደገነት ያኑራት እንደዚሁ ለቤተሰቦቿ በተለይ በተለይ ለአባቱ ወላቱ በዳዳ እንደዚህ አባት እና ወንድ ልጅ ሲአለክስ ካዩ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና በጣም ነው የሚያሳዝኑት ሲአለክስ ሁለታቸው በተለይ እና ለቤተሰቡ በጠቅላላ መዝናናትን ይስጥ ነው ብለው ፍትህ ባስጨኳይ ይስፈን ለፖሊስ እንደዚሁም ለደንነት መስሪያ ቤት ለዚህ ሁሉ ትብብር ላደረጉ ሁሉ ምስጋና ይጋባቸዋል ለህታችን ደም እንደዚህ ፈሱ አይቀርም ገና ብዙ ነገር እናቃለን እስቲ ያዲሳው ተከታታዮች በዚህ ዙሪያ ላይ ሐሳባችሁንና መልከታችሁን ስጡን እንወያይበት እንማርበት አመሰግናለሁኝ ግዚያችሁን ሰጣችሁ እንደተለመደው ስለአዳመጣችሁ ደግም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ላልሰማሰሙ መልካም ቀን